శ్రీ కృష్ణారెడ్డి గారితో కలిసి పనిచేశాను ఇంకా చాలా సినిమాలు గోస్ట్గా పనిచేశాను సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇప్పుడు అవన్నీ ఆ సందర్భం కానీ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ భారతీయన్స్ నేను చేసిన రొమాంటిక్ మూవీస్ చాలామంది ఇదే అడుగుతున్నారు నన్ను లవ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఇప్పుడు సడన్గా ఏంటిది దేశభక్తి సినిమా అంటున్నారు ఈ సినిమాలో కూడా లవ్ స్టోరీ కాదు లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటుంది అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి దేశభక్తితో కలిపి ఈ సినిమా స్టోరీ అవుట్లైన్ మీకు చెప్తున్నాను ఏదో పెద్ద ట్విస్ట్ ఏం లేదు ఇందులో ముగ్గురు హీరోలు ముగ్గురు హీరోయిన్లు ముగ్గురు ఒకరికొకరికి పరిచయం లేదు కానీ ఒక ప్లేస్లో కలుస్తారు వాళ్ళందరూ ప్రయాణం మొదలు పెడతారు ఎందుకు ఎక్కడికి ఈ ప్రయాణంలో చివరికి ఎవరు ఏమయ్యారు అనేదే ఈ సినిమా ఈ సినిమా తీయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాము ఈ సినిమాలో మాకు మెయిన్ విలన్ చైనా చైనీస్ పీపుల్ నాట్ పీపుల్ చైనీస్ ఆఫీసర్స్ అయితే ఈ ఈ సినిమా ఈ సబ్జెక్ట్ తీయడానికి నాకు హైదరాబాద్లోనో మీ మధుమయ్య అడవిలో తీయలేను సో నేను చైనా బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అక్కడ రకరకాల పర్మిషన్స్ తీసుకున్నాము నానా కష్టాలు పడ్డాము సినిమా తీసాము ఆ కష్టాలన్నీ ఈ మధ్యనే ఒక పేపర్లో చెప్పాను మళ్ళీ మీకు ఓపుకుంటుంటే మళ్ళీ చెప్తాను చిన్న చిన్న కష్టాలు ఏంటంటే అక్కడ సిక్కింలో ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది చిన్న వ్యాలీస్ చిన్న అంటే ఒక వెహికల్ వస్తే పక్కన ఇంకో వెహికల్ కష్టంగా వెళ్ళాలి అట్లాంటి చోట కొండ చర్యలు విరిగి బండల మీద పడుతుంటాయి అంటే మన అదృ అదృష్టం మన కారు మీద పడవచ్చు లేదా పక్కన కూడా పడవచ్చు అలా ఉంటాయి సిచ్యువేషన్స్ సరే ఇది ఒక పక్కన జరుగుతుంటే నాకు అసలే హైట్స్ ఫోబియా నాకు భయం కింద చూస్తే అంత ఎత్తు నుంచి చుట్టూ అలాగే బిగబట్టుకొని వెళ్ళేవాడిని కార్లో కూర్చున్న వాళ్ళు సైలెంట్ కూర్చోకుండా అంతకు ముందు రోజు కారు ఒకటి పడిపోయిందంటే వ్యాలీలో ఎంతమంది చచ్చిపోయారో తెలుసా ఇవి మాట్లాడుతుంటారు సో ఇవన్నీ ఈ భయం ఒకటి నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక ఫారెస్ట్లో అవి విచిత్రమైన చిన్న చిన్న పురుగులు ఎగురుతుంటాయి అవి దోమలు కావు అవి ఏంటో తెలియవు వచ్చి డైరెక్ట్ కుట్టేస్తుంటాయి మనుషుల్ని నేను యాక్షన్ అనగానే వాళ్ళంతా చేతులు ఇట్లా ఇట్లా ఊపుకుంటూ సారీ సార్ సారీ సార్ అంటుంటారు వీటన్ని ఊపుకుంటూ ఈలోగా కాళ్ళకు ఒక కెమెరామెన్ అసిస్టెంట్ గట్టిగా అరిపి చూస్తే అతని కాళ్ళకి జలగలు ఉన్నాయి పట్టుకొని ఎప్పటి నుంచి రక్తం పిలిచినా తెలియదు అరే ఏంటి ఇది జలగలు అని చూస్తే అందరి కాళ్ళకు ఉన్నాయి సో అందరు అది పీక రావు అవి చాలా కష్టంగా లాగాలి అవి అవి సో దూరం నుంచి వేరే విలేజ్ నుంచి ఉప్పు బస్తాలు తెప్పించి అందరు కాళ్ళు వేసుకొని షూలోను చెప్పులోను ఉప్పు బస్తాలు వేసుకొని అలా షూటింగ్ కంటిన్యూ చేశాము ఈ ఆర్టిస్టులు అయితే ఎంత కష్టపడ్డారంటే చాలా కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు చాలా ఇసుకలో చాలా మైల్ అంటే నడవాలి ఒక మైల్ దూరం నడవాలి లోపలికి ఎందుకంటే అక్కడ వెహికల్స్ పోవు ఇసుకలో కొంచెం దూరం రాగానే వెహికల్స్ ఆగిపోతాయి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ మోసుకుంటూ అక్కడ ఇతను డైరెక్టరు లేకపోతే ఇతను అప్రెంటిస్ అలా ఏం లేదు అందరూ ఈక్వల్ అందరు కలిసి కష్టపడ్డాం ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్కు పేర్లు ఉండవు వాళ్ళ వాళ్ళ భాష ఏది మాట్లాడతారో అలా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి పేరు సినిమాలో పంజాబీ షీఈ్ ఫ్రమ్ పంజాబీ ఒరిజినల్గా కూడా అమ్మాయి పంజాబీయే చండీగఢ్ నుంచి వచ్చింది అలాగే ఒక అమ్మాయి బెంగాలీ ఆ అమ్మాయి పేరు బెంగాలీ అతను తెలుగు సో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఒకరినొకరు ఇలాగే పిలుచుకుంటుంటారు ఏ బెంగాలీ ఏ మిస్టర్ తెలుగు తెలుగు బా ఇలాగే ఉంటాయి సినిమాలో క్యారెక్టర్ పేర్లు సో ఇది చాలామంది చాలా యూనిక్ కొత్తగా అనిపించింది ఆ పేర్లు పిలుచుకోవడమే కాదు మొత్తం సినిమానే కొత్తగా ఉంటుంది ఎంత చెప్పినా మా సినిమా గురించి మేము డబ్బా కొట్టినట్టే ఉంటుంది కానీ ఈ సినిమాని మేము ప్రీమియర్ షోలు వేసాము వెంకయ్య నాయుడు గారు ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన చూశారు సేమ్ ఇక్కడే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఆయనకు అర్జెంట్ పని ఉంది వెళ్ళిపోవాలి కానీ సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్ వచ్చినా కూడా అలాగే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అలాగే చూస్తున్నారు లాస్ట్ అయిపోయే వరకు తర్వాత ప్రెస్ మీట్ ఒకటి ఆయన పిలిపించి చెప్పి సినిమా ప్రతి ఒక్కరూ చూడాల్సిన సినిమా ఇది అని ఆయన రికమెండ్ చేశారు తర్వాత ఎక్స్ ఆర్మీ పీపుల్ని పిలిపించాం వాళ్ళు ఎంతో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇక్కడే ఇదే వేదిక మీద ఒక ఆయన అయితే మా అమ్మ నాన్న చంపిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చూసి ఏడ్చాను అంత ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు అని ప్రెస్ ముందు చెప్పాడు అప్పుడు కూడా మీరందరూ ఉండి ఉంటారు తర్వాత వీళ్ళ కాకుండా జనరల్ కామన్ పీపుల్ చాలామందికి ప్రీమియర్ షో వేసాం సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ కానీ హౌస్ వైఫ్లు కానీ చిన్న పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చింది ఒక మాస్ అతను కంప్లీట్ మాస్ 
అతని పేరు గుర్తు లేదు అతను నా పరిచయం కూడా లేదు కానీ వీళ్ళన్నీ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు అది చూశాను నేను అసలు ఈ సినిమా చూస్తుంటే చైనాకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కరిని నరికేయాలనిపిస్తుంది నాకు అన్నాడు అంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యారు ఒక్కొక్కరు సరే ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ శంకర్ నాయుడు ఆయన అమెరికాలో ఫేమస్ సర్జన్ ఎన్నో క్యాన్సర్ క్యూర్ చేస్తుంటారు ఆయన ఇండియాలో కూడా చాలామందికి క్యాన్సర్ ఉందని ఇప్పుడే గుర్తుపట్టాడు ఆయన ఎందుకంటే మా సినిమా కొన్ని సెన్సార్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరుక్కుంది వాళ్ళకి వచ్చిన క్యాన్సర్ ఏంటో అర్థం కాలేదు ఆయన కూడా సో ఆ కష్టాలన్నీ ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడతారు నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూర్చినటువంటి సంగీత దర్శకుల్లో ఒకటి అనేటువంటి సచి హలో నా పేరు నిరోజ్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన నా మీడియా సోదరులందరికీ మిగతా గెస్ట్ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ యువర్ సార్ చెప్పినట్టు ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డాము చైనా బార్డర్ వరకు వెళ్ళి ఈ సినిమా షూట్ చేసాము ఒకటి రెండు అనేది కాదు చాలా అనేకమైన అనేక అనేక సీన్లు రీటేకులు జరిగినాయి సన్ సన్లైట్ ఫేడ్ అవ్వటం వల్ల కొన్ని సీన్స్ అయితే ఒక క్లిఫ్ ఒక కొండ ఎక్కాలి అదొక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఉన్న క్లిఫ్ అది ఎక్కుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఆ రోప్ ఏదైతే సేఫ్టీ రోప్ ఉంటుందో అది కట్ అయిపోయింది అండ్ లైట్ ఫేడ్ అవుతోంది ఆ సీన్ ఆ రోజు అయిపోవాలి ఎందుకంటే రేపు ఆ లొకేషన్ లేదు లొకేషన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అది సార్కి ఎవరికి చెప్పకుండా ఆ సీన్ కంప్లీట్ చేసి పైకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే సేఫ్టీగా రోప్స్ అవన్నీ పెట్టారో వాళ్ళు అంటున్న రోప్ కట్ అయిపోయింది కదా అన్న ఎందుకు చెప్పలేదని ఎందుకంటే నాకు మాకు ఆ సీన్ ఆ రోజు అవ్వటం అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమా కోసం అని చెప్పి మేము పడిన కష్టం అంతా ఇంత కాదు అండ్ అట్లానే దీన్రాజ్ సార్ గారికి శంకర్ సార్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దిస్ మూవీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ నా మొదటి సినిమానే ఒక దేశభక్తి సినిమా అవ్వటం చాలా సంతోషంగా ఉంది అది ప్రతి వాళ్ళకి దొరికే అవకాశం కాదు నాకు దొరికినందుకు ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ యూర్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అంత మీ అందర్ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు కావాలి ప్లీజ్ డూ సపోర్టర్స్ మా మూవీ భారతీయన్స్ ఫోర్టీన్త్ రోజు రిలీజ్ అవుతోంది ఫోర్టీన్ జూలై ఇంకో రెండు రోజుల్లో సో ఎక్కడ ఈ సినిమా ప్రతి భారతీయుడు చూడాల్సిన సినిమా ప్లీజ్ చూడండి చూసి మీ సపోర్ట్ మాకు ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ నీరస్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ సత్ శ్రీకాల్ ఐఎమ్ యాక్ట్రెస్ అండ్ ఆథర్ సమైరా సంధు అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో గ్లాడ్ టు బీ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ టుడే థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ హైదరాబాద్ మీడియా టు కమ్ హియర్ అండ్ కవర్ అస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్ వేర్ ఐ కమ్ అండ్ ప్రమోట్ మై తెలుగు ఫిల్మ్ భారతీయన్స్ విత్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ and uh, i would love to see you all in cinemas on 14th of july i have had a wonderful wonderful journey with this film it uh, it was a long journey because we started two years back and now uh, the baby the product uh, the very dear product of ours will be yours on 14th of july and um, i'm looking for the uh, overwhelming reactions from all of you because uh, we had uh, amazing time shooting it there are wonderful experiences so many stories to tell but i think they would be even more interesting after the success because uh, they'll speak more volumes about uh, what we have done to bring this wonderful product in front of you um all my uh, co actors especially neroz have been uh, amazing uh, dinraj sir did a wonderful job with the screenplay and the direction uh, shankar sir is a uh, par behind the whole product his uh, idea his uh, conception because he wanted to produce uh, patriotic movies with the new banner and i'm so fortunate to be part of such a wonderful uh, endeavor of his and uh, what more i could have asked for and it's so amazing to see you all coming here and uh, being a part of this event and supporting us thank you so much everyone who has come here and anything you would like to ask please 
థ్యాంక్ యూ ఐ విల్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు చిత్ర సంగీత దర్శకుడు సచ్చ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు యాక్చువల్లీ నాకు ప్రొడ్యూసర్ గారిని చూస్తుంటే స్పాట్ కాస్ ఒక యోధుడు అనమాట అన్న రెండు సంవత్సరాల నుంచి మీ ఐ లవ్ యూ సార్ నిజంగా ఎంత ప్యాషనేటింగ్గా మీరు అలా ఐమ్ ఆల్వేస్ ఐ లవ్ విత్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది సాంగ్స్ అన్నీ నేషనల్ వైడ్ చాలా వైరల్ అయ్యాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దీన్ రాజ్ గారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు సార్ గారు అందరూ డిన్నర్ చేసి వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం చె ఆమె ముందు అది చెప్ప